السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ایسی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لے کر بھی کچھ عجیب و غریب سی باتیں کی جاتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو لے کر بھی عجیب و غریب سی باتیں کی جاتی ہیں آئیے آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو دیہاتی لڑتے ہوئے آئے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ علی ان کے درمیان فیصلہ کر دیں حالانکہ حضرت عمر خود موجود ہیں آپ کی خلافت کا زمانہ ہے آپ چاہیں تو فیصلہ کر سکتے ہیں پر کہتے ہیں علی آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلہ کر دیا تو ان میں سے ایک نے کہا یہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان اس کا یہ کہنا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور اس کا گریبان پکڑ کر فرمایا جانتا ہے یہ کون ہے ہاد مولا کا و مولا کل مومن کہ یہ تیرے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں جس کے یہ مولا نہیں وہ مومن نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی بات کہہ گئے فاروق اعظم اللہ اکبر کہ جو انہیں مولا نہیں مانتا وہ مومن نہیں کیونکہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خاد مولا کا و مولا کل مومن اس روایت کو سوائق محرقہ کے صفحہ نمبر 177 پر بیان کیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی موجودگی میں کوئی شخص مسجد میں فتوا نہ دیا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں مولا علی کا مقام ہے اور اس قول کو الاستعیاب میں جلد نمبر دو صفحہ 475 پر بیان کیا گیا ہے اور وہ واقعہ تو سب کو پتا ہے میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ ایک ایسی عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائی گئی جو جس پر کبھی کبھی جنون کے دورے پڑتے تھے لیکن چونکہ وہ کسی دور علاقے کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور لانے والوں ان میں سے کسی کو اس کے اس حال کی خبر نہ تھی کہ اس پر کبھی جنون کے دورے بھی پڑتے ہیں ویسے بالکل صحیح ہوتی تھی وہ اسے جب پڑھتے تھے تو اسے خود خبر نہیں ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا تو بہر ابن حسن بن اسود سے روایت ہے کہ ایک مجنونہ عورت جو ہے اس کے ایک اس نے چھ ماہ کے بعد ایک بچے کو جرا لوگوں نے اس پر ذنا کا الزام لگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رجم کا حکم دے دیا یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ چھ ماہ کے بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے یہ ذنا کا الزام غلط ہے چونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے وہ حمل شہرن اور بچے کے حمل میں رہنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے سلاسون شہرن تیس مہینے ہے اللہ اکبر دودھ پلانے کی مدت کیا ہے دو سال کتنے ہوتے ہیں چوبیس مہینے چوبیس میں چھ ایڈ کرو تو کتنے ہو گئے تیس تو کہا یعنی دودھ چھڑانے کی مدت دو سال یعنی کہ چوبیس ماہ اور حمل میں رہنے کی کم سے کم مدت چھ ماہ تو کل تیس ماہ ہوئے اور مجنون مرفوع القلم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے رجم کا حکم واپس لے لیا اور فرمایا لولا علی لحل کا عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس وقت علی نہ ہوتے تو میں عمر ایک بے گناہ عورت کو سنسار کرنے کا حکم دینے کی وجہ سے ایک غلط فیصلہ کرتا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اہل بیت کا ہر لحاظ سے احترام کرنا اور ہر معاملے میں ان کو ترجیح دینا اور لوگوں کو اہل بیت رسول کی عزت و احترام کرنے کا حکم بھی دینا تلقین بھی کرنا اور ان کو یہ کہنا کہ ان کے معاملے میں خبردار احتیاط کرو اور اس واقعے کو الاستعیاب کی جلد نمبر دو صفحہ فور سیونٹی فور پر بیان کیا گیا ہے اور میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کو دوسرے دروس میں بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں تو اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ مقام حضرت عمر کے سامنے نہ ہوتا تو وہ حضرت علی کی بات انہوں نے کیسے فوراً قبول کر لی اور ساتھ اعتراف بھی کیا یہی بڑے لوگ ہوتے ہیں 
کہ اگر انہیں ان کی غلطی کی نشاندہی کرائی جائے اور یہ اجتہادی خطا تھی کوئی جان بوجھ کے تو خطا تھی نہیں اور اجتہادی خطا ہو سکتی ہے کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ معصوم تو ہوتے نہیں صرف اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی خطاؤں سے پاک ہیں معصوم ہیں تو خطا اجتہادی تو ہو سکتی اور یہ خطا اجتہادی تھی کہ اجتہاد کی خطا اس کی تو دین میں گنجائش ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت عمر نے فوراً رجوع کیا اور رجوع کیا فیصلہ واپس لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سراہا اب کوئی جہالت میں یہ کہے کہ کیا حضرت عمر کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اجتہاد پر فیصلہ کیا تو وہ جنہوں نے بخس کی اینکیں پہنی ہوتی ہیں انہیں پھر بغض ہی نظر آتا ہے اس بغض کا علاج کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی دل کی صفائی کی جائے ان لوگوں کے دل میں ویکیوم ڈال کے اس میں سے بغض نکال لیا جائے صحابہ کا اور عناد نکال لیا جائے اور یہ جو سرخ اینک پہن کے ہر چیز کو پھر سرخ دیکھتے ہیں اور پھر ہر چیز میں انہیں پھر ایسے کیڑے نظر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے یہی ان کے بارے میں سمجھنا ہے کیونکہ انہیں بچپن سے یہی دیا جاتا ہے علم ایک نفرت جب دی جائے گی تو آگے سے نفرت ہی بندہ بولے گا اس کو اگر صحیح علم دیا جائے تو پھر صحیح علم نکلے گا اور اس کے لیے پھر آپ کو صاحبان علم کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا صحیح علم بانٹنے والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا وہ جو دین میں اپنی مرضی سے حدیثوں کے مطلب وضع کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے حدیثوں کی تفہیم بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت صاحبان علم سمجھتے ہیں اور اس بات پر غرور کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے فالوورز ہیں ہمیں اتنے لوگ سنتے ہیں تو بھائی جنہیں علم نہیں ہے جو تمہاری کسی بات پر کبھی قائل ہو گئے اور انہیں لگتا ہے کہ تم سچ بیان کرتے ہو تم جو بیان کرو گے ان کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ تو واہ واہی کریں گے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تمہارے پیچھے ہو جائیں گے جو واقعی یہی کہلوانا چاہتے ہیں اور جو تم کہہ رہے ہو تو دین میں پھر ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں دین میں پھر اپنی رائے نہیں استعمال کرتے دین میں ہم اپنی رائے نہیں استعمال کرتے ادب کے ساتھ لوگوں کے مقام کے ساتھ پھر ان کی بارے میں ہم ان کی سیرت بیان کرتے ہیں ان کے واقعات بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں آیات قرآن کا تو پھر ہم سیاق و سباق کے لحاظ سے الفاظ کو چنتے ہیں اور یہی ادب کا مقام ہے یہی ادب کا معیار ہے جن سے صحابہ کی ادب اٹھ گیا وہ جو منہ میں آئے بولتے رہتے ہیں پھر وہ عالم نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں پھر وہ دین میں انجینئرنگ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین بیان کر رہے ہیں اصل میں وہ دین نہیں ہوتا وہ دین کے ساتھ ایک بغض ہوتا ہے اللہ محفوظ رکھے کہ ہم ایک ایسی بات بیان کریں جو خلاف ادب ہو اور ان لوگوں کا ادب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ تو لازم ہیں اس لیے ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو احتیاط میں رکھنا چاہیے اور خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر پھر اسی بات پر پکڑے جاؤ کہ اللہ سبحان ہوا تعالیٰ کہے کہ یہ تو میرے حبیب کے صحابہ ہیں انہیں میں نے اپنے حبیب کے لیے چنا تھا تم میرے چناؤ پر اعتراض کرتے ہو بجائے اس کے کہ تم اپنی اصلاح کرتے تم میرے نبی کے صحابہ کے پیچھے پڑے رہے حالانکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دینا میرے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں نہ کرنا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز نہ کرنا میرے نبی نے کہا تھا کہ اللہ اللہ صحابی لا تتخذ ہوں غردم من بعدی میرے بعد انہیں اپنے غرضوں کا نشانہ نہ بنانا لیکن تم باز نہ آئے تم باز نہ آئے میرے نبی کی بات بھی نہ مانی اللہ اکبر اللہ اکبر جب میرا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم رضو عن تو تم سے کہے تمہارا رب کہ میں تو ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں اور تم اپنی حماقت میں کہو کہ رب تو تو راضی ہے پر ہم نہیں راضی ارے تمہاری رضا کی کیا اوقات ہے جب رب راضی تو سب راضی تم نہ راضی ہو بھلے تمہاری رضا کس کو چاہیے تو خدا کے لیے یہ بغض و عناد اپنے دلوں سے دور کرو یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں یہ میرے پیارے نبی کے صحابہ ہیں جنہیں میرے رب نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا تو یہ مسلمان رشتہ دار ہیں یا مسلمان ساتھی ہیں
اللہ اکبر اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو وہ وقت جو تم اپنی زبان درازی میں لگاتے ہو اسے اللہ کے ذکر میں لگاؤ اپنے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرو رمضان میں بھی دیکھنے میں آتا ہے لوگ اتنی لان تان اتنی لان تان کرتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں شن کو شرم نہیں آتی رمضان المبارک میں بھی عجیب لوگ ہیں عام دنوں میں ان کا کیا رویہ ہوگا کہ انہیں رمضان کی حرمت کا بھی پاس نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغض رکھنا منافق کی علامت تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خود فرمایا جسے حافظ ابن کثیر نے جمع کی البدایا و نہایا کی جلد سات صفحہ تین سو پچپن پر کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے حضور نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یحب کا تجھ سے محبت نہیں رکھے گا اللہ مومن ہاں اگر مگر مومن ہوگا تو وہ تجھ سے محبت رکھے گا اگر مومن نہیں ہوگا تو وہ تجھ سے محبت نہیں رکھے گا تو اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کہنے والے کیا کہتا ہے جس کے یہ مولا نہیں وہ تو مومن نہیں اس لیے کہا حضور نے کہ تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغض رکھنے والا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ فرض اور ان کا ادب و احترام کرنا لازم اور ضروری ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا بغض و عناد رکھنا کفر و نفاق کے مترادف ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے جمی صحابہ کا ادب نصیب فرمائے اور ہمیں ادب کی زندگی عطا فرمائے اور گستاخیوں سے محفوظ رکھے اور جو گستاخیاں کرتے ہیں انہیں ہدایت دے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں